स्वामी समर्थ हे स्वामींचे नाम किंवा गुरुनाम ईश्वरी नाम भगवंताचे नाव हे आपल्या सतत मुखामध्ये का असलं पाहिजे किंवा आपल्याच मुखामध्ये का येतं योग्य गुरु आपल्याला का मिळावा किंवा योग्य गुरुची पारक आपल्याला का असावी या सर्वांची प्रश्नांची उत्तरं आपण आपणच शोधली पाहिजेत योग्य गुरुला ओळखणं महाकठीण असतं पण योग्य गुरुची जी वेशभूषा बोलणे आचरण या वरच्या वरच्या गोष्टी पाहून यांची पारक करणं शक्य नसतं पण योग्य गुरुला ओळखण्यासाठी मनुष्याजवळ योग्य आध्यात्मिक ज्ञान असावं लागतं ते आध्यात्मिक ज्ञान आपल्याला केव्हा मिळेल जेव्हा आपण आपल्या विज्ञानाकडून अध्यात्माकडे वळण्याचा प्रयत्न करू किंवा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करण्याचा आपल्याला ध्यास लागेल त्यावेळेस त्याच वेळेला आपल्याला आपली जी बुद्धी आहे आपलं जे ज्ञान आहे ते परिपक्व करून आपल्याला योग्य गुरु कोण हे ओळखणं सोपं जाईल अर्धवट ज्ञानी मनुष्याला हे योग्य गुरुची पारख करणं अशक्य आहे जर एखादे गुरु दिलेल्या ज्ञानाबरोबर अनुभवही देत असतील तर मनुष्याने अशा गुरूंचे पाय लगेच धरले पाहिजे आपल्याला अज्ञानाकडून ज्ञानाचा मार्ग दाखवणे किंवा आपल्याला अंधारातून प्रकाशाकडे नेणे आपल्या अर्धवट ज्ञानामध्ये पूर्ण ज्ञानाची जो भर टाकेल तो खरा गुरु नुसते भगवंताचे स्वर्गाचे नरकाचे वैकुंठाचे शिवलोकाचे वर्णन सांगण्या सांगण्यापेक्षा जे गुरु याच देही याच डोळा या गोष्टीचे दर्शन शिष्याला घडवतात त्यांनाच विश्वाच्या नियमानुसार गुरु म्हटलं आहे मनुष्याला मोक्ष प्राप्त करून देणारा खरा गुरु जन्म आणि मृत्यूच्या या चक्रातून अनंत काळासाठी सुटका होणे म्हणजे मोक्ष सर्व साधू संतांनी मानवाला मोक्षप्राप्ती हेच जीवनाचे अंतिम ध्येय सांगितले आहे याची ही शिकवण दिली एकदा मोक्ष प्राप्त झाला तर पुन्हा पुन्हा मृत्यू लोकात जन्म घ्यावा लागत नाही पुन्हा पुन्हा जन्म मृत्यू आणि जीवनाच्या यातना भोगाव्या लागत नाहीत मोक्ष लोकांमध्ये जाऊन अनंत काळ सुखाचा उपभोग आपल्याला घेता येतो म्हणूनच गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली मनुष्याने भक्ती केली पाहिजे तर तो सहज मोक्ष प्राप्त करू शकतो अशा गुरूंची जर आपल्या या मनुष्य देहावर कृपा झाली किंवा त्यांची भेट झाली किंवा आपण त्यांचे शिष्य बनलो तर आपल्यासारखे आपणच भाग्यवान पण आपल्याला असं भाग्यवान बनण्यासाठी आपल्याला काही करायचं आहे फक्त चांगली कर्मे हे जे जन्म मृत्यूचे चक्र आहे याच्यातून आपल्याला बाहेर कसं पडायचे ह्या हा मनुष्य प्राणी हा धर्तीवरील सर्वात बुद्धिशाली प्राणी आहे पण आपण त्या बुद्धीचा वापर करत नाही आपल्या या बुद्धीच्या जोरावर ज्याने जगातील सर्व गोष्टींवर वर्चस्व प्राप्त केलं आहे त्याच मानवाने कितीही प्रगती केली तरी जन्म आणि मृत्यू मात्र मानवाच्या हाती नाही जन्म झाल्यानंतर प्रत्येक मनुष्य निर्गुण निराकार असतो त्याच्यामध्ये कोणतेही दोष नसतात म्हणजे गुणदोष नसतात या मायावी मायावी ज्या जगामध्ये आपण वावरत आहोत आणि या जगामध्ये आपण आलेलो आहोत आल्यानंतर त्याला काम क्रोध लोभ मद मत्सर द्वेष अहंकार हे जे विकार आहेत आपले हे जे षडविकार आहेत त्या या विकारांमुळे मनुष्याकडून वाईट कर्मे घडतात कर्मे करताना मानव कधीच विचार करत नाही की आपण काय करत आहोत शारीरिक इंद्र इंद्रियांना क्षणिक आनंद देण्यासाठी मानव जीवनभर पशुसारखा धडपडत असतो याच सुखाच्या आशेने धडपड करत याचे हे जे आयुष्य संपते आणि शेवटी त्याचा मृत्यू होतो मग या मृत्यूनंतर दिव्य शरीर बाहेर पडतं जगाच्या या दृष्टीने जरी तो मृत असला तरी तो दिव्यत्वाने जिवंतच असतो याच दिव्य शरीराला कर्मानुसार नरकामध्ये असह्य स्वरूपाच्या यातना भोगाव्या लागतात तर दिव्य शरीराला कितीही यातना दिल्या तरी ते मृत होत नाही यातना मात्र असह्य होतात नरकामध्ये गेलेला प्रत्येक मानव यमाकडे मृत्यूची भीक मागतो परंतु नरकामध्ये शिक्षा पूर्ण भोगल्याशिवाय मृत्यू दिला जात नाही जसे आपण कर्म केले तसेच आपल्याला फळ मिळणार आहे तर आपल्याला चांगलं कर्म करायचं आहे या मनुष्य देहामध्ये येऊन या चौऱ्याऐंशी येऊन्या फिरून हा मनुष्य देह आपल्याला फक्त एकदाच मिळालेला आहे तर आपल्याला गुरुच्या सानिध्यामध्ये राहूनच आपल्याला चांगलं कर्म करायचं आहे आणि चांगलं कर्म करत असतानाच आपल्याला मनुष्य देहातूनही अनंतामध्ये लीन व्हायचं आहे 
पण या कल कलियुगामध्ये परमात्म्याची प्राप्ती सहजपणे होऊ शकते मात्र या युगामध्ये मायेचा घोर अंधकार पसरलेला असतो या कलियुगात मानव पशुसारखे आचरण करतो भगवंताला विसरतो जर कलियुगात राहूनही मनुष्याला योग्य आध्यात्मिक गुरुची भेट झाली तर तो भगवंत प्राप्तीच्या दिशेने प्रयाण करत असतो या कलियुगामध्ये गुरु अनेक आहेत मात्र खरोखर योग्य गुरु मिळणे महा अवघड आहे जोपर्यंत योग्य गुरु मिळत नाही तोपर्यंत कितीही भक्ती केली तरी भगवंताची आपल्याला प्राप्ती होऊ शकत नाही संत ज्ञानेश्वर माऊलीने सुद्धा आपल्या हरिपाठातून हेच सांगितलं आहे की गुरुविना कोणताच आध्यात्मिक अनुभव मिळू शकत नाही जर एखाद्या साधकाला महातपोबल असणाऱ्या गुरुची प्राप्ती झाली तर यदा कदाचित त्या साधकाला आत्मसाक्षात्कार सुद्धा होऊ शकतो आपण मनुष्य जन्माला येऊनही आपण मानव जन्माचे मूळ कारण जाणत नाही हे आपले दुर्भाग्यच आहे मनुष्य प्राण्याला सर्वाधिक बुद्धिमत्ता असतानाही मनुष्य तिचा परिपूर्ण उपयोग करत नाही मी कोण माझे अस्तित्व काय मी मृत्यूनंतर कुठे जाणार इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्याचा मनुष्य कधीच प्रयत्न करत नाही हे सर्व प्रश्न आपण स्वतःलाच विचारले पाहिजे आपल्या आतल्या गुरुला विचारलं पाहिजे म्हणजे आपल्याला खऱ्या गुरुची ओळख नक्कीच होईल शोधलं की आपल्याला नक्कीच सापडत असतं त्याचप्रमाणे आपल्याला आपला गुरु हा अशा प्रकारे शोधला पाहिजे आणि आपल्याला आपला गुरु शोधण्यासाठी आपल्याला वरवन फिरावं लागणार नाही आपल्याला फक्त फक्त आपल्या सांगितल्याप्रमाणे हे जे षडविकार आहेत ते त्यांना फक्त दूर ठेवायचं आहे गुरु आपोआप आपल्या शिष्यांचा शोध घेत आपल्याजवळच येतील ईश्वर फक्त भक्तीचाच भुकेला आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा आणि अंधाराकडून प्रकाशाकडे जाण्याचा तुम्ही मार्ग स्वत शोधा आजची ही झालेली सेवा स्वामींच्या चरणी अर्पण करून इथेच थांबते धन्यवाद